Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, vocês falam com o André e vamos aqui para mais uma partida galera do Rumo ao Estrelado, seguindo aí a história do Neymaldinho que está tentando a sua carreira aí na vida do futebol, tentando ser um garoto aí estrela do futebol, né galera? Vamos aí jogar no nível estrela, tá? Sempre na partida 10 minutos, hoje nós iremos jogar em casa contra a Ponte Preta, estamos escalados e vamos ver aqui, tá? Ainda o Nemaldinho está com o overall de 72, um progresso lento aí para o Nemaldinho. Vamos começar aqui, como eu falei, em casa. Uniforme da Ponte, da Ponte Preta aí, temos vários uniformes aqui à disposição. Ó. Esse é o primeiro, segundo uniforme, terceiro que veio, quarto uniforme e o quinto uniforme. Vamos jogar com o amarelinho mesmo. Vamos lá, galera, partiu. Vai rolar a bola. Bola é nossa, nem maldinho já recebe a bola ali. Tá com fome de gol. Vai tentar entrar ali no setor defensivo e já é parado com falta. A jogada prossegue. Falta que o juiz não deu, né? Tentativa ali da Ponte Preta ali no, no gol, mas a defesa claramente afastou a bola. O Maldinho participando mais das jogadas aqui no meio de campo. Consegue escapar rápido na marcação. Avança. Vai cruzar. Jogador é travado ali. Chutou, Luciano. Luciano não, jogador ele tentou chutar, não sei quem foi. Jogador de trás ali. E a Ponte Preta segue rapidamente o contra-ataque, mas é travado. O time do Corinthians está com fome de bola hoje. Segue nem maldinho, vai tocar pro seu companheiro. É travada ali, dá um chega pra lá no Neymaldinho. Vai cruzar de primeira, sobra do Neymaldinho. Vai escapar no ali da zaga, ainda tá com ele, vai chutar, tá lá. Neymaldinho marca o primeiro gol do Corinthians. Vibra muito o Neymaldinho. O Luciano vai ali, abraça ele. Jogadores da Ponte Preta ficam sem entender que nem Maldinho conseguiu escapar da marcação acirrada ali na entrada da área. Tinha vários jogadores em volta dele ali, ali consegue escapar. Vai infiltrando e tira do goleiro. 1 a 0 Timão. O time do Corinthians aperta a marcação aí. Ponte Preta. Segue a bola aí. Felipe Azevedo. Faz o dobradinho ali com o jogador. Vai tentar cruzar na área. O jogador toca para trás. Roger com a bola. Chuta com o Felipe Azevedo. Tem abertura. E empata a equipe da Ponte Preta. Felipe Azevedo. Marca para o seu time. Timão, depois de fazer um gol, permite o time da Ponte Preta empatar. Com facilidade a equipe da Ponte Preta se movimenta na área defensiva do Corinthians. 1x1 um um é o placar. Menos de um minuto teve um empate. E Maldinho vem aqui. Vai tocar pro seu companheiro. É travado. Torcida canta. Pra incentivar o time. É lateral pra Ponte Preta. Felipe Azevedo tá com a bola. Toca pro seu companheiro, mas é interceptado. Gente, que lag foi esse? Lag maldita que assombrou 
Arena Corinthians. Vamos lá, né, Maldinho? Fica com a bola. Vai avançar. Sempre com carrinhos ali a defesa. Quer interceptar as bolas. Viu, né, Maldinho? O Maldinho não pode receber muitos, muitos carrinhos, senão vai ser lesionado mais uma vez. Jogadores da Ponte Preta tentam ali tocar de alguma forma no meio de campo, buscando contra-ataque. A equipe do Corinthians parece estar mais focada aí na defesa. E Maldinho vem aqui ajudar no lado direito. Reinaldo segue pelo lado esquerdo. Adianta a bola, Zaga tira. E Maldinho tá com a bola. Sempre ele que consegue ali buscar os contra-ataques rápido. Jogadores fazem tabelinha ali para poder chegar na área. E Maldinho tá na área. Jogadores tentam tocar ali. Mas sai a bola pela linha de fundo. É tiro de meta para a Ponte Preta. Douglas Gorley. Reinaldo. Felipe Azevedo. Reinaldo. Faz a dobradinha ali. Elton. Toca para o Reinaldo. Vai chegando, avançando ali a Ponte Preta. Chuta ali com... Mas a defesa do goleiro é melhor. E Maldinho recebe. Vai escapar da marcação. Jogador volta rapidamente. Ele consegue tirar a bola do Nemaldinho. Essas jogadas mentirosas que a máquina faz que é terrível. O cara toma um drible... Consegue voltar e ainda tirar a bola. O Maldinho se movimenta muito ali, tentando puxar a marcação. Bola enfiada do Reinaldo, lado direito. É travado o jogador do Corinthians. A torcida vai. E termina o primeiro tempo. 1x1. Um um é o placar no... na Arena Corinthians. Vamos lá para o segundo tempo, galera. O jogo está difícil. O Corinthians está sempre aí nessa sofrência. De pegar e tentar conseguir manter seu resultado. Segue aí o time da ponte preta pelo lado esquerdo. Toca de primeira. Cruzamento pelo baixo. Consegue tirar. E Maldinho vem aqui pelo meio. Vou tocar pro seu companheiro. Recebe outro carrinho por trás de Maldinho. O time da Ponte Preta bate intensamente nos jogadores do Corinthians. Preocupante esse jogo aí para os jogadores do Corinthians. Muitas faltas a Ponte Preta faz. Fica sem tempo que tocar o time do Corinthians. Difícil, a equipe da Ponte Preta segue aí com a posse de bola. Corinthians tá com a posse de bola, toca pro Neymaldinho, tá sozinho, vai marcar, a defesa chega e tira, enrola Neymaldinho na hora de finalizar, vai brigar ali pelo alto, jogador do Corinthians cabeceia, mas a zaga tira, o jogador do Corinthians pressiona muito ali a saída de bola da Ponte Preta. Fica sem tem que tocar. Inverte a jogada. Pelo lado direito. Defesa do Corinthians está aberta. O jogador segue aqui o Nino Paraíba pelo lado direito, mas é interceptado. O Maldinho vem receber a bola aqui. Vai tocar para o seu companheiro, Elias. 
Toca pro Neymaldinho. Neymaldinho tenta escapar da marcação, mas parado ali. Vai avançando o Neymaldinho. Tenta entrar na área. O jogador tava ali já marcado, não tinha como tocar. Equipe da Ponte Preta avança. Jogadores escapam ali da falta. O juiz deixa o jogo rolar. Setenta minutos. Segue aqui Nino Paraíba pelo lado direito. Consegue pegar na bola. Mas é lateral para a equipe da Ponte Preta. da Ponte Preta tenta ali escapar da marcação consegue tirar a bola a equipe da ah, do Corinthians toma ali carrinho Neymaldinho Neymaldinho consegue se levantar estaria contundindo Neymaldinho torcida vibra muito vai ou melhor muito essas entradas o Maldinho tenta, consegue escapar ali. Tira ali, vai chutar, hein, Maldinho? Chuta no meio do campo, no meio do gol. 80 minutos. E Maldinho detona ali o zagueiro. Um carrinho também. A defesa do Corinthians está aberta. Nino Paraíba vem pelo lado direito. Defesa do Corinthians é melhor e tira ali por baixo. Veste a jogada do time do Corinthians. Sempre com carrinhos, a equipe da Ponte Preta segue ali jogando. 86 minutos. O jogo vai acabar. Segue ali, o jogador tenta dar uma deixadinha, mas o Cássio está atento. Mais um carrinho. O juiz parece estar omisso essas marcações de falta. E Maldinho consegue escapar. Mais uma substituição. O Maldinho tenta dar um carrinho por baixo ali. Mais um carrinho da equipe da Ponte Preta. E termina o jogo empatado. O time do Corinthians, que estava jogando em casa, parece ter sido uma, uma boa opção, esse empate. Está aí os números. Melhor em campo. Foi quem? Não teve jogador melhor em campo. O jogo foi tão feio assim. Você é louco, a cachoeira. Bom, foi o Felipe Azevedo ali com 7, mas não teve destaque na partida, né? Então vamos lá para os números. É, galera, a situação tá ruim para a equipe do Corinthians nesse campeonato, no início. Tá aí, o Flamengo ganhou fora de casa de 1 a 0 contra o Santos. O Botafogo também ganhou fora de 1 a 0 contra o Vitória, o Internacional, gol de 4 a 0 do Coritiba, que isso maluco, o Chapecoense empatou com o Figueirense 0 a 0, o São Paulo também empatou 0 a 0 com o Grêmio, Atlético Paranaense empatou com o Fluminense também 0 a 0, o Atlético Mineiro empate em 2 a 2 com o América Mineiro, Santa Cruz ganhou do Palmeiras, olha isso galera, 1 a 0 e Esporte Recife perdeu de 1 a 0 para o Cruzeiro em casa. Bom, vamos lá para a tabela, né? Santa Cruz ali segue na cabeça, olha isso, galera. Que isso? É o vai e vem do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians ali amargando mais uma descida na tabela em 15º colocado, galera. Difícil para a equipe do Corinthians. E o Coritiba ali Segue como lanterna junto ali com a Ponte Preta. Tá bom, galera? Então, isso aí é partida. Próxima partida, vamos ver aqui. Eu acho que é contra o Botafogo. 
Vamos ver se o Neymaldinho foi contundido, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai avançando aqui. Bom, não sofreu lesão, isso é uma boa opção. Então próximo jogo, galera, contra o Botafogo. Vamos jogar fora de casa, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Conto com o seu like aí, comentários, compartilhamento. Aproveite também e se inscreva-se aí nos canais parceiros, tá bom? E fique atento que nós teremos diversos vídeos hoje aí também, tá? É... Do Rumo Estrelado, tá bom, galera? Um abração a todos aí, até a próxima com mais um vídeo. Valeu!